，究竟咧我哋做肌肉訓練啦、大氧運動啦，同埋 H I I T 嘅訓練，究竟邊一樣係能夠消脂減肥咧？甚或係三樣都可以咧？咁究竟個答案係啲乜嘢咧？而背後嘅原理又係啲乜嘢咧？做運動嘅時候，究竟會使用緊我哋身體裏面乜嘢嘅能量呢？咁就要咧從我哋身體嘅能量系統去到了解啦。咁我哋呢，先至會知道究竟係肌肉訓練嘅時候，做 H I I T 嘅時候，同埋大氧運動嘅時候，究竟係主要用緊我哋身體嘅乜嘢能量來源啦。大家好，我係 t e r e n c e 喺我個 YouTube channel 裏面，我會經常去到分享一啲運動嘅知識啦，一啲運動嘅技巧啦，同埋呢生活嘅分享㗎喎。咁大家如果咧對以上嘅內容咧都有興趣嘅話，記住訂閱我個 channel， 同埋記住撳埋隔離個鐘仔，當我有新片嘅時候咧，大家就會即刻收到通知㗎啦。嗱，我哋基本咧人嘅身體嘅能量系統咧係有三個嘅，第一個咧就係叫做磷酸肌酸系統，咁主要咧會係喺我哋咧由零至到十秒，即係話我哋一開始嘅時候，當我哋一突然間要喐動啦。我哋咧唔會咁快可以咧消耗到我哋嘅糖分啊、脂肪啊嚟到供給能量嘅。咁呢個時候咧就會使用我哋身體裏面咧一啲叫做 ATP 嘅東西啦。咁呢啲咧其實係能量嚟嘅，即時供給俾我哋。咁而亦都係我哋要係好大爆發力嘅時候，例如我哋要跑步，我哋係跑一百米衝刺跑嘅，又或者係我哋要去到舉重，舉一下非常之重嘅重量，舉一下嘅啫。咁喺呢段時間裏面，大約係零至十秒，甚或呢，我哋會係好少少嘅話呢個能量系統都會係延續到三十秒呢。我哋嘅 ATP 呢，基本上就會用晒㗎啦。咁所以如果從呢一個角度去到睇嘅話呢，我哋一啲嘅好大爆發力嘅肌肉嘅練習呢，就會係用到我哋 ATP 㗎啦。嗱，咁而另外一個能量系統呢，就叫做乳酸系統啦。乳酸系統咧會係喺我哋一路個運動，如果我哋要係持續落去噶啦，我哋會係大約係喺一至到三分鐘嘅時候咧，呢、这個乳酸系統咧就會開始啟動噶啦。當供給能量嘅時候，就會使用我哋一啲叫做肌糖同埋肝糖，咁令到我哋可以繼續延續住個運動落去啦。不過咧，如果我哋個運動要係繼續持續住落去嘅，就會開始啟動我哋嘅有氧系統啦。咁呢個呢，亦都係我哋經常所講嘅大氧運動。其實呢，我哋嘅有氧系統呢，大約喺三分鐘打後呢，就會開始啟動㗎啦。其實呢，我哋成日都有聽到呢話，誒我哋做大氧運動呢，其實就要去到有二十分鐘咁先至咧叫做係開始一個嘅大氧運動啦。其實每一個系統呢，我哋都係循序漸進去到開始啟動嘅。其實幾個咧會係交替輪流去到做嘅，咁不過咧，如果話係消耗嘅能量嘅時候咧係最理想嘅話咧，係去到大約二十分鐘左右，我哋嘅有氧系統咧就會係燃燒得開始最靚，咁嗰陣時咧就會係最主要，會係用我哋身體嘅脂肪嚟到做能量。咁而我哋身體裏面嘅脂肪咧，其實係非常之多嘅。平時我哋去到做一啲嘅 body check 啊，又或者係做一啲嘅脂肪磅嘅測量嘅時候，佢都會有測出你身體裏面係有幾多公斤嘅脂肪噶嘛，又或者係有幾多 percent 你嘅身體裏面咧係脂肪嚟噶嘛，咁你就可以去到成一成計一計，原來每磅脂肪就已經有三千五百個卡路里啦。咁究竟你身體裏面咧有幾多嘅卡路里係喺脂肪裏面儲存住呢？大家可以喺下面留言度講一講啊！你計一計條數，你就會知道呢，究竟我哋嘅脂肪呢係可以供給到幾多嘅能量㗎啦。嗱，咁呢個呢，就係我哋要先知道咗身體裏面三個能量系統嘅時候，我就可以拆解究竟呢我剛才所講嘅第一個啦，肌肉訓練。第二個大氧運動，第三個 H I I T 一啲高強度間歇式訓練，究竟會係用緊我哋身體乜嘢嘅能量系統啦？嗱，咁啊，首先講咗肌肉訓練先啦。肌肉訓練，無論你係做你嘅肌力訓練好，或者肌耐力訓練都好啦，我相信個時間一定會係比十秒長噶啦，係咪？唔可能淨係舉十秒噶嘛。我個動作，我舉得有十二個 RM 或者十五個 RM， 每一次我都起碼都要舉幾秒啦。所以呢，起碼都會大約有一分鐘或者一分鐘多少少嘅時間，係去到做呢一啲嘅肌肉訓練嘅。如果咁樣睇嘅話呢，其實同時間我哋會係有兩個能量系統會係啟動咗嘅。第一個就係磷酸肌酸系統，第二個就係乳酸系統，用咗我哋嘅肌糖同埋肝糖嘅。嗱，不過唔好諗住話，誒、哎。原來主要就係用我哋嘅糖分，咁即係用唔到脂肪啦。
。嗱，我哋仲有另外一個嘅觀點嘅。其實，當我哋訓練咗我哋啲肌肉嘅時候，肌肉有所增長啦。我一個人裡面嘅體重，我肌肉百分比提升啦，其實會係提高到我哋一樣係非常之重要嘅嘢，就係、是、咧我哋嘅新陳代謝啦。當我哋提高到我哋嘅新陳代謝嘅時候咧，其實係同時間可以喺我哋平時，例如我坐喺度咩嘢都唔做，我瞓喺度咩嘢都唔做嘅時候。都一樣會消耗到嘅能量，會係比肌肉少過你嘅人呢係多嘅，變相會係令到我哋脂肪嘅消耗都多咗嘅。所以呢，唔知道大家有冇留意過，當你做一啲嘅脂肪榜上面嘅測量嘅時候呢，佢都會有一行。係顯示你咧嘅新陳代謝究竟係消耗到有幾多嘅卡路里？一個咧叫 BMR 啊 ，Basal Metabolic Rate 啊，即係你基礎代謝究竟用咗幾多能量呢？呢、這個基礎代謝咧就係講緊全日瞓喺度乜嘢都唔做嘅，淨係最基本維持你嘅新陳代謝，維持你心跳、呼吸呢一啲。原來我哋肌肉多咗嘅時候，基礎代謝係都會提升嘅。嗱，如果咁樣睇嘅話咧，其實的而且確係對消耗脂肪咧會係有幫助嘅。我哋仲有可以從另外一個嘅觀點去到睇，就係、是、我哋消耗咗身體嘅糖分之後咧，令到佢冇機會去到積聚，然後儲存成脂肪。咁而另一方面啦，我而家咧就想先講咗 H I I T 高強度間歇式訓練先。嗱，其實係無論係 H I I T 好，或者係 H I C T 好，其實無論邊樣嘢都好啦。我哋呢一個，我哋都會係睇翻究竟呢個運動係訓練咗我哋啲身體嘅乜嘢嘅部分啦，仲有持續嘅時間有幾長啦。嗱，如果係 H I I T 或者 H I C T 呢一啲嘅運動嘅話咧，其實都係主要係透過我哋唔同嘅動作去到。做一段時間，然後休息一段短時間，再去到做循環咁樣去到訓練嘅。嗱，呢個咧會係對我哋肌肉嘅刺激咧會係有幫助嘅。所以咧，我相信大家亦都有聽過啊。原來咧，我哋做一啲嘅高強度間歇式訓練嘅時候咧，係可以幫助到保留我哋嘅肌肉，甚至乎如果對一啲初學者嚟講咧，係可以有肌肉上嘅些微嘅增長嘅。嗱，點解話會係對初學者嚟講咧，先至會有些微嘅增長呢？因為如果你本身已經係做好多嘅肌肉訓練，肌肉本身已經係好發達嘅話咧，做 H I I T 呢一類嘅訓練咧，有機會個強度係唔能夠刺激到你嘅肌肉咧，係繼續生長落去嘅。不過一般嚟講咧，我哋都會係視為咧，能夠對我哋嘅肌肉有刺激，有一個咧肌肉增長嘅作用嘅。嗱，咁而每一次呢一啲嘅訓練咧。其實都會係起碼啦，短嘅話都係七分鐘至可能十分鐘，甚至乎係十鬆少少分鐘噶啦。每一次呢啲嘅訓練，去到一個咁長嘅時間嘅話咧，我哋會係啟動乳酸系統。咁可能你會問：，喂，頭先唔係話三分鐘打後就會開始漸漸啟動有氧系統，以脂肪主要為到做能量咧？點解而家又話原來只不過係用緊乳酸系統呢？因為咧間歇式訓練咧有一個原則。最大嘅原則就係佢間歇式，間歇式咧，即係話我有機會去到唞一唞。當唞嘅時候，我哋身體裏面嘅糖分咧 ATP 咧，其實會係好快速咁樣有機會俾佢去到補充噶。其實都會令到我哋冇咁容易就會啟動到我哋嘅有氧系統噶。嗱，其實咧，我哋如果要做大氧運動啟動有氧系統嘅話咧，我哋有幾個原則。係一定要出現咗，我哋先至會係容易啟動到佢噶。所以咧唔會話、哎，我哋咧去踢一場波，或者咧打一次羽毛球，就會變成係做緊大氧運動噶。如果要係一個運動成立，成為一個嘅大氧運動嘅話咧，首先第一樣嘢，嗰、那個運動嘅強度要係低嘅，低強度係因人而異嘅。低強度你可以去到計算二百二十。減你嘅年齡先，呢、这個係叫做最大心跳率。最大心跳率嘅六十個 percent 至到咧七十個 percent， 喺呢個範圍裏面去到做運動，就叫做係大氧運動嘅運動心率啦。嗱，不過咧唔係持續咗三分鐘就叫做大氧運動喎，仲有就係要保持住喺呢一個嘅心率裏面，起碼都要有得二十分鐘啦，長時間嗱，呢我哋叫做。同埋仲有係要穩定嘅，唔能夠時高時低。去到 H I I T 嘅話咧，我哋嘅心率會係時高時低噶嘛。唞嘅時候就會低翻少少，一開始做運動嗰陣時就又會高翻噶嘛，係咪啊
。好啦，跟住仲有另外一啲嘅要求啦，就係、是、要係用我哋嘅身體大肌肉，就一定係我哋下身啊，我哋對腳嘅位置就係最大嘅肌肉啦。所以你會係只腳不停咁去到喐，會喐到你索氣，你係會咁樣嘅。但係你會唔會不停咁喺度喐啲手指，不停咁喐，你會喐到索氣啊？唔可能噶嘛。只不過係你不停咁喐嘅話，可能你啲手指會好攰咯。但係你唔會話，哇！我縮晒氣啦，個心跳得好快。仲有一點呢，就係、是、要有節奏啦。咁所以你會見到我哋跑步係咪有節奏嘅？我哋例如跳舞，其實都會有節奏嘅。呢一啲嘅運動呢，其實就可以納入為去到咧做大氧運動噶啦。咁所以如果喺呢個時候，我相信你都應該咧聽得明噶啦。打羽毛球唔係大氧運動呢。同埋你唔會不停咁跑㗎嘛，仲有你會係因應對手嘅轉變，你要去唔同嘅位置去到救波接波。咁而踢波亦都係啦，踢足球嘅時候你都唔可能不停喺個場地裏面跑，跑好長時間㗎嘛。咁所以呢個亦都唔會納入為大氧運動嘅。咁但係當然都係一個咧消耗能量係非常之高嘅運動嚟嘅，你可以做到。咁呢啲呢，亦都係等同我剛才所講。可以喺你嘅糖分未轉化成脂肪之前，就已經使用咗佢，咁就可以咧阻止到脂肪嘅產生啦。所以咧，聽到嚟呢度咧，大家都會知道，以上咧三個嘅項目咧，其實都可以有消脂減肥嘅功能嘅。不過咧，每一個項目唔一定適合所有人嘅。例如，如果咧一位人士係非常之重嘅，我咧就唔會叫佢去到做 H I I T 噶啦。因為咧，好多時候 H I I T 咧，我哋都會係個強度相對係比較高，有機會佢會係負荷唔到啦，膝關節會負荷唔到啦，腰背會容易痛啦。如果仲叫佢做一啲有跳躍式嘅話咧，甚至乎係好容易整親嘅。嗱，如果喺呢個時候咧，其實我會建議佢做一啲嘅低強度嘅大氧運動。做大氧運動嘅時候，我哋仲要係做一啲嘅撞擊性係比較低咧，甚至乎係冇撞擊性嘅。例如邊啲啊，踩單車啊。做滑雪機啊，呢一啲就係冇撞擊性啦。咁就算係一啲低撞擊性都好啦，我都會建議佢做一啲嘅，例如急步行啊，跟住開始加一啲嘅肌肉訓練俾佢，然後再進階嘅時候咧，先至俾佢做一啲咧稍為輕強嘅 H I I T 嘅運動，咁樣去到循序漸進去到做訓練噶啦。所以咧，我哋每一個運動其實都會係適合唔同嘅人，俾唔同嘅人咧去到使用嘅。我想咧喺日後都可以咧喺社群度咧出一啲嘅小問題啦、小測驗啦，俾大家咧一齊到分享一下，一齊去到思考一下。好啦，咁我哋咧今日到呢度先，我哋下次翻到嚟再見啦，拜拜。